О проекте «Добрые крышечки» продолжаем говорить с куратором проекта по Нягани. С нами на прямой связи Алена Андреева. Алена, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Ален. Мы сейчас реально увидели, что проект работает. Это здорово, что югорчане не остаются в стороне, активно принимают участие. Скажите, по какому э, принципу выбираются те, кому вы помогаете? Детей не выбирают. Это деятельность кураторов регионов. Например, в нашем округе есть куратор Хантамансийский Надежда Кашура. Это она вышла с инициативой найти ребенка, потому как не все дети подходят под проект. То есть это благодаря деятельности кураторов. Угу. А как понять, что не все дети подходят? То есть там какие-то определенные недуги, Критерии, недуги да. Да, рассматриваются? Да, конечно, в соответствии с уставом фонда волонтеров помощи детям-сиротам, это должен быть ребенок с особенностями развития, который воспитывается в приемной семье. Угу. Скажите, а могут ли родители вам написать и попросить у вас помощи? Да, могут только не родители, получается, а опекуны. Ну, опекуны, опекуны, да, да, да. да. Угу. да опекуны. А, или законные представители, это могут быть даже близкие родственники. Это очень нужно, потому что напрямую органы опеки нам не дают такой информации. Надежда Кашура, она обзвонила все опеки округа, предоставила свои контактные данные и ждет обратной связи. Благодаря ее деятельности за 4 месяца была оказана помощь а, трем детям из Югры. И четвертому ребенку фонд помог благодаря уже деятельности опекунов. То есть мы очень ждем, что откликнутся опекуны и с радостью поможем им оформить все документы и стать благополучателями. А, Ален, давайте напомним э, зрителям, каким образом проект работает, как все это происходит. Угу. А, проект работает следующим образом. Мы берем мусор, а, выпили водичку, но крышку не выбрасываем. Мы ее сполоснули, если она грязная, просушили и положили, ну, например, в такой домашний контейнер. Угу. Так у нас копятся крышки. Видно? Мы собираем крышки с маркировками 2, 4, 5. Угу. Может быть 02, 04, 05. Это акции, вот эти маркировки, они характерны только для Югры. Это уникальные условия по всей России, они не работают. Я сразу предупреждаю, вдруг другие регионы будут видеть. На такие уступки пошел завод переработчиков в Садовской области. Это большое достижение куратора с Хантамансийской Елены Микишевой. Это она 4 месяца договаривалась, и мы можем такую большую палитру крышек собирать. То есть вот они, крышечки, собираются. То есть крышки, получается, Наши... еще отличаются друг от друга, да, каким-то образом? Да, по качеству материала и по способности к переработке. Это Чего тоже себе. очень значимо и важно. Все подряд нельзя бросать на самом деле. А все это есть. Вот есть такие листовочки, есть у меня на страницах, у всех, на страницах всех кураторов. То есть можно забить э, фразу «Доброй крышечки Югра» uh -huh. в ВКонтакте, в Инстаграме найти всю эту информацию. Либо позвонить мне, там все телефоны указаны, мы все проинструктируем. Потому что в Нягане активно работают все сады, все школы и очень много уже других организаций, в том числе и коммерческих. Они сами уже звонят, предлагают. Угу. Ну, свое участие. Ален, скажите, вот как вообще работает программа? Сейчас в определенный момент открыт только лишь один сбор, то есть вы помогаете определенному ребенку, да. после чего открывается да. следующий. А, поскольку сейчас уже Нягонец получил очередной, угу. да, Югорчанин получил помощь, сейчас открыт сбор для кого-то? Да. Ну, немножко еще скажу, что после Нягонца еще из Нефтюганска девочки успели сбор закрыть. Это угу. тоже здорово для игры. А на данный момент уже открыт 55-й сбор для мальчика из города Москвы, Тимофея. На коляску активного типа у ребенка сложная форма ДЦП, а он начал увлекаться танцами на коляске. Ему нужна коляска, которую он сам управляет, то есть с помощью рук. Она очень дорогостоящая, более 300 тысяч рублей. Но фонд уже собрал приличную сумму за счет крышек. Вот буквально недавно уехали более двух тонн из Югры. Эти средства уже поступили на счет этого ребенка. Алена, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Это очень благое дело. И мы надеемся, что после нашего разговора еще больше игорчан захотят присоединиться и поучаствовать в вашей замечательной нужной акции. Большое спасибо.